నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను కోర్టులు తప్పుబట్టడం సమంజసం కాదు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విధానాలను న్యాయస్థానం ఆక్షేపించడం తగదు రాజ్యాంగ హక్కులు పాలకులకు లేకుంటే ఇక ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎందుకన్న స్పీకర్ జిల్లాలోని పుణ్యక్షేత్రం సందర్శించిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం దంపతులు ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను పటిష్టం చేసే దిశగా సీఎం జగన్ కృషి చేస్తున్నారు అత్యవసర సేవలను గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా కొత్త అంబులెన్స్ రూపకల్పన జరిగింది అధునాతన వైద్య సదుపాయాలతో కూడిన నూతన అంబులెన్స్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి జూలై నెలలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు వేలకు పైగా చేరే అవకాశం ఉంది కేసుల వ్యాప్తిని గుర్తించి ప్రత్యామ్నాయ సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి సారించామన్న జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో శబ్ద కాలుష్య నివారణకు చర్యలు చేపట్టాం అన్ని వర్గాల ప్రజలు వాహన చోదకులు సహకరించాలి దేశంలోనే ఆదర్శవంతమైన నగరంగా తిరుపతిని ఏర్పాటు చేయాలన్నదే లక్ష్యం అర్బన్ ఎస్పీ రమేష్ రెడ్డి వెల్లడి కపిలేశ్వర ఆలయంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన పవిత్రోత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు ఆగమోక్తంగా ఉత్సవ మూర్తులకు పవిత్ర హోమ పూజలు నిర్వహించనున్న టీటీడీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కొనసాగుతున్న జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు వార్తల్లోని వివరాలు శ్రీ కపిలేశ్వర ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఆలయ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుపతిలోని కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న పవిత్రోత్సవాలు గురువారం ప్రారంభమయ్యాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలను ఏకాంతంగా నిర్వహించారు ఏడాది పొడవున ఆలయంలో జరిగే అర్చనలు ఉత్సవాలలో తెలియక కొన్ని దోషాలు జరుగుతుంటాయి వీటి వల్ల ఆలయ పవిత్రతకు ఎలాంటి లోపం రానీకుండా శైవాంగమ శాస్త్రం ప్రకారం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా ఉదయం పంచమూర్తులైన కపిలేశ్వర స్వామి కామాక్షి అమ్మవారు విఘ్నేశ్వర స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చండికేశ్వర స్వామి వార్ల ఉత్సవాలకు పాలు పెరుగు తేనె పసుపు గంధం తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం చేపట్టారు లోపాలు ఏదైనా మనకు తెలిసి తెలియక అధికారులు కానివ్వండి ఆలయ అర్చకులు పరచారకులు వేద పండితులు ఆలయానికి భక్తులుగా వచ్చే భక్తులు వాళ్ళు తెలియక ఏదైనా చిన్న చిన్న కొరపాట్లు తప్పులు ఏమైనా చేసి ఉంటే కూడా ఆ తప్పులన్నీ క్షమించమని స్వామివారిని ప్రార్థించి ఒక పట్టు పవిత్రమైనది మూడు రోజుల పాటు దానికి పూజలన్నీ కూడా జరిపించి స్వామివారిని క్షమాపణ కోరి ఈ పవిత్ర సమర్పణ జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం లాక్డౌన్ వల్ల ఆర్జిత సేవలంతా కూడా రద్దు చేసి కపిలేశ్వర ఆలయం ముందు పవిత్రోత్సవం జరుగుతున్నది అనగా ఒకటో తారీఖు నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు జరుగును మన భక్తులందరూ ఏకాంతంగా జరుగుతున్నది కావున మన భక్తులందరూ ఏకాంతం వచ్చి ఏకాంతంగా వచ్చి దర్శనం చేసుకుని కూర్చున్నాము మరియు ప్రతిరోజు ఏడున్నర గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఐదు వరకు దర్శనం జరుగును జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవంలో రెండవ రోజు గురువారం పవిత్ర మాల ప్రత్యేక పూజ హోమ మహోత్సవం నిర్వహించారు ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నుండి గోవిందరాజస్వామి వారికి జ్యేష్ఠాభిషేకాన్ని టీటీడీ ఆనవాయితీగా నిర్వహిస్తోంది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నివారణ చర్యలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలను ఆలయంలో ఏకాంతంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ఉదయం శతకల సాస్నపనం మహాశాంతి హోమం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలోని కళ్యాణ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి కవచాలకు శాస్త్రోక్తంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో శక్తివంతమైన వ్యవస్థగా శాసనసభను నిలబెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు కానిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారిని గురువారం ఆయన దర్శించుకున్నారు 
ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై కోర్టు జోక్యం చేసుకోవటంపై సిటీ కేబుల్ కృష్ణ తేజ న్యూస్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్పీకర్ సమాధానమిచ్చారు శాసనసభ వ్యవహారాల అమలులో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవటం ప్రజా తీర్పును వ్యతిరేకించడమే అని అభిప్రాయపడ్డారు ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వ విధానాలపై కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవటాన్ని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని తెలిపారు ఒక వ్యవస్థలోకి ఇంకో వ్యవస్థ జొప్పించుకుని పరిస్థితుల్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామని వెల్లడించారు దీనిపై ఏదో ఒక సమయంలో చర్చ జరగక మానదని చెప్పారు రాజ్యాంగం కొన్ని హక్కులు బాధ్యతలతో పాటు హద్దులు కూడా నిర్ణయించిందన్నారు ప్రజల ఆకాంక్షలన్నీ నెరవేరేలా శాసనసభలో రూపుదిద్దుకున్న చట్టాలు అమలు కాకుండా అడ్డుకోవటం భావ్యం కాదన్నారు ఇలా అయితే ఎన్నికలు ఎందుకని సీఎంలు ప్రధానులు ఎందుకని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వానికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయని ఆ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను ఓపికతో పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నామని ఆయన వివరించారు సమావేశంలో పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు అవి నేను ఇప్పుడు సాధోహరణగా వివరించగలను కానీ ఏదో ఒక పాటు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇది డిబేట్ జరగక మానదు ఎందుకంటే మనకి పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద బేస్ మనకి రాజ్యాంగం కొన్ని హక్కులను అధికారాలను బాధ్యతలను ఇస్తూ హద్దులను కూడా నిర్ణయించారు ఒకరి దాంట్లో ఆ ప్రభుత్వం వస్తే నేను విక్తులైనటువంటి ప్రధానికాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈనాడు ఇక్కడ ఈ పుణ్యక్షేత్రం నుంచి మేధావులను అడుగుతున్నాను అదే న్యాయమూర్తులను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాను న్యాయవాదులను ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను విజ్ఞానవంతులు విశ్లేషకులు జిల్లాలో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఈ నెల చివరి కల ఏడు వేల కేసుల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరిన్ని క్వారంటైన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుకు తగు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త పేర్కొన్నారు జిల్లాలో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో క్వారంటైన్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై తిరుపతి ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త అధికారులతో సమీక్షించారు చిత్తూరు జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు జూలై ఆఖరి కల్లా సుమారు ఆరు నుండి ఏడు వేల కేసులకు పైగా పెరుగుతాయని తెలిపారు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పిల్లలు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త తెలిపారు అలాగే ప్రజలందరూ బయట తిరుగుతున్న సమయంలో మాస్కులు శానిటైజర్లు తప్పనిసరిగా వినియోగించాలని సూచించారు చాలా వరకు కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎనభై శాతం మందికి ఈ లక్షణాలు కనబడటం లేదు అరవై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారిలో మాత్రమే ఈ లక్షణాలు కనబడుతూ ఉన్నాయని తెలిపారు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి ఉంటే కరోనా బారిన పడకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది కావున జిల్లా వాసులు దీనిని గుర్తించాలని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు రోజుకు మనకు చిత్తూరు జిల్లాలో యాభై నుంచి వంద కేసుల సంఖ్య దాకా మనకు నమోదు అవుతూ ఉంది ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం నూట పది నూట ఇరవై వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి జిల్లాలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు నుంచి ఎనిమిది వరకు మధ్యలో ఉంది కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లోనే ముఖ్యంగా వీళ్ళందరినీ కూడా పెట్టడం జరిగింది పద్మావతి నుండి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో దాదాపు నాలుగు మంది దాకా ఉన్నారు హాస్పిటల్ బెడ్ల సంఖ్య దాదాపు మన దగ్గర రెండు కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో దాదాపు మూడు వేల దాకా మనకు బెడ్స్ రెడీగా ఉన్నాయండి ఈ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చే నెల అంటే ఈ నెలాఖరికి బహుశా మనము ఆరు నుంచి ఏడు వేల వరకు కూడా రీచ్ అయ్యే రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పబ్లిక్ సహకరించకపోతే అంటే గుంపులు గుంపులుగా తిరగడం కానీ మాస్కులు ధరించకపోవడం కానీ లేదా శానిటైజేషన్ వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోకపోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒకవేళ చేసినట్టయితే కేసుల సంఖ్య ఖచ్చితంగా ఇంకా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి పుణ్యక్షేత్రంలో శబ్ద కలుష నివారణకు ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు వాహన చోదకులు సహకరించాలని తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ రమేష్ రెడ్డి కోరారు తిరుపతి పట్టణంలో శబ్ద కాలుష్య నివారణకి అందరూ సహకరించాలని పట్టణంలోని ఆటో డ్రైవర్స్ టాక్సీ డ్రైవర్స్ వాహన యాజమానులతో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తిరుపతి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కమిషనర్ గిరీష రోడ్డు రవాణా ఉప కమిషనర్ బసిరెడ్డి ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి ఆర్టీఓ సీతారాం రెడ్డి పాల్గొన్నారు అయితే తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీగా రూపొందుతోంది దానితో పాటు శబ్ద కాలుష్యాన్ని నివారించాలని ఎస్పీ కోరారు ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ మంచి ఆలోచన అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరిదని అన్నారు ట్రాఫిక్ లో వెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు కానీ హార్న్లు కొట్టకుండా కాలుష్యాన్ని నివారించాలని కోరారు వాహనాలకు ఎక్కువ శబ్దం లేనటువంటి సైలెన్సర్లను హార్న్ ను వినియోగించాలని కోరారు ఈ రోజున దాదాపు పద్నాలుగు వేల ఆటోలు తిరుగుతున్నాయంటే తిరుపతిలో ఇద్దరికి కూడా లేవు కాదు 
నా తెలుసు పిఎస్ సురవారెడ్డి గారికి ఒకటి ఆ సిఎస్ రామయ్య గారికి ఒకటి ఉండేది సరే అవసరాల రీత్యా తప్పు వెహికల్స్ అన్నట్టు మేము తెలగక తప్పదు కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టుగా భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ యొక్క పురోగతి పురోగమనము చాలా అవసరం ఉన్నాయి వాటిని తప్పకుండా ప్రయోగిస్తాం మీ అందరి సహకారంతో అతి తక్కువ సమయంలో గరుడ వారధి పూర్తయ్యే లోపే తిరుమల తిరుపతిని నిశ్శబ్దమైనటువంటి ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దగలిగిన ఆశతో మీ అందరి సహకారం నాకు వస్తుందా నేను అందుకు ధన్యుణ్ణి పోలీసులు మీద ఇంత సదాభిప్రాయం తిరుపతి ప్రజలకు ఉంది అని అంటే నేను నిజంగా మీ అందరికీ రుణపడి ఉంటాను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దయ వల్ల ప్రపంచం త్వరలోనే కరోనా వైరస్ నుంచి బయటపడుతుందని రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు గురువారం ఉదయం ఆయన శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో టీటీడీ అధికారులు అన్ని జాగ్రత్తలు అమలు చేస్తూ భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం చేయిస్తున్నారని ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం తెలిపారు గురువారం ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఆయన ఆలయ ఎదుట మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్వామి దయతో త్వరలోనే కరోనా నుంచి బయటపడతామని ఆన్లైన్ ద్వారా రోజుకు దాదాపు పదివేల మంది భక్తులు సంతోషంగా స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారని స్పీకర్ తెలిపారు త్వరలోనే తిరుమల పూర్వస్థితికి వచ్చి భక్తులతో కలకలలాడుతుందన్నారు అనంతరం ఆయన నాద నీరాజన వేదికపై టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న సుందరాఖండ పారాయణంలో పాల్గొన్నారు నేను ఇంకోటి కూడా అడుగుతున్నాను ఇవాళ నిన్న మీరు మండలంలో కూడా మీరు చేసింది ఏంటి మనీ బిల్లుని అడ్డుకుంటారయ్యా ఇంకెంతకంటే ఇంకేముంది మీకు ఇంకేం చేయడానికి లేకపోతే మీరు ఇలాంటి చేష్టలన్నీ చేస్తున్నారు మీరు మనీ బిల్లుని అడ్డుకుంటారా ఇవాళ ఏంటి రేపు ఇవాళ జీత బచ్చాలు అయిపోయినాయి జీతాలు ఆగినాయి పింఛన్లు ఆగిపోయినాయి సంక్షేమ స్కీములు ఆగిపోతున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటిది అధికారం ఒకసారి వస్తుంటుంది పోతుంటుంది వచ్చినప్పుడు మంచి పనులు చేయండి పది కాలాలు మీరే ఉంటారు మీరు ఇచ్చిన ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకున్నటువంటి పరిస్థితి మీకు ఇవాళ స్థితి జిల్లాలో అత్యవసర సేవలకు వినియోగించే వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ కొత్త వాహనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది వాటిని రాష్ట మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి జిల్లా వాసులకు అందుబాటులో ఉంచుతూ కొత్త అంబులెన్స్లను ఆవిష్కరించారు తిరుపతిలోని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ స్టేడియంలో జిల్లాకు చెందిన తొంభై అంబులెన్స్ వాహనాల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గురువారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామి రాష్ట్ర మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి అతిథులుగా పాల్గొని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా నారాయణస్వామి మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమాన్ని కాంక్షించి ముఖ్యమంత్రి సీఎం జగన్ అనేక అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టారని నారాయణస్వామి పేర్కొన్నారు వన్ నాట్ ఎయిట్ లో అవినీతి జరిగిందని విపక్షాలు తప్పుపట్టారని నారాయణస్వామి ఖండించారు అంటే నూట నాలుగు నూట ఎనిమిది వెహికల్స్ కూడా రెడీ చేసి ఆరోగ్యం పైన ఎంత శ్రద్ధ ఉంది వారికి అని తెలియపరిచి ఒక పండుగ వాతావరణం కల్పించారు ఈ రోజు అదే పండుగ వాతావరణం మన చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా రావడం జరిగింది ప్రతిరోజు కూడా చిరునవ్వుతో అన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక సేవకుడిగా ఒక అన్నగా ఒక మేనమావుగా ఒక తండ్రిగా పనిచేస్తున్నాడు కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు అవినీతితో పుట్టి అవినీతితో పెరిగి అవినీతితోనే తన జీవనాన్ని జీవ తన జీవితాన్ని గడపాలన్న ఏకైక లక్ష్యం ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే ఆయనకి ప్రతి ఒక్కటి అవినీతిగానే కనబడుతున్నది మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ కొత్త వాహనాలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావడం సంతోషదాయకమని అన్నారు ప్రమాదంలోని ప్రజల ప్రాణాలకు కొంతవరకు భద్రత కల్పించినట్లు అవుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు మన జిల్లా కూడా వంద పైగా ఈ వాహనాలు రావడం జరిగింది మరి ఈరోజు వార్తల్లో చూస్తే భారతదేశంలో ఉండే ప్రముఖ పాత్రికేయులు కానీ మా ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉన్నవారు కానీ ఈ ఇది చాలా మహత్తర కార్యక్రమం పేదలకు వైద్యాన్ని అందుబాటులో తేవడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన కృషిని వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశంసించారు మరి మనదే ఈ రాష్ట్రంలో ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు ఇది అల్లుడికి కానుక ఇది ఆయనకు జన్మదిన కానుక విజయసాయిరెడ్డికి అని మాట్లాడడం చాలా దురదృష్టకరం నువ్వు చేయలేవు చేస్తా ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా జాయింట్ కలెక్టర్ వీరబ్రహ్మం ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు 
नगरपालक संस्थ पैध लबिदार इंट स्थला पंपणी चेसे अवसर मैंने चर्चा वेगर पूर्ति चेयर नगर कमीशनर विश्वनाथ संबंधित अधिकार आदेश चितूर नगर कमीशनर गुरव उदय ना मध्यान वरकू नगर में विविध प्राता विस्तृत पर्यटन प्रधान जूल एन राष्ट्र प्रभुत् प्रतिष्ठात्मक अमल इंट स्थल पंपणी कार्यक्रम की संबंधी एंपिक स्थल परशी निर्देश भूमिक लेअट प्रक्रिय वेगति चेयर नगर पैधि कोट इंदिम कॉनी मुरक अग्रहार पूनेपल कॉनी दोडपल प्रां कमीशनर पर्यटन लेअट प्रक्रिय परशी अधिकार सूचन अंदर जूल एन ना की लबिदार इंट स्थला अंदेला स्थल स्थाई सिद्ध चेयर अधिकार आदेश अन गंगनपल प्रां पर्यटन पारिशुद्य पन परशी पीहेच वर्कर्टा वारी बागोल अड़की तेसको अन चपल मार्के सदर्शार एनआर बसस्टा मार्के परशी दुकादार व्यापार तो माला कमीशनर वौन प्लांग अधिकारी नागेन्द्र एम इ रमेश एम हेच विनोद कुमार शानेटरी इंस्पेक्टर जगन चय श्रीकलहस्ति आलो सांप्रदाया आचार चर्यू शाजी चैरम पीआर मोहन निरसन चप्टार आलय पल अवकवक सीबीआई विचारण जरपाल दक्षिण कैलास बासी श्रीकलहस्ति आलय आर्चक मध्य विवाद ते सांप्रदाय आचार इलांट चर्यल कठिन व्यवहार शापमाजी चैरम पीआर मोहन डिमेंड बिच्चाल गाली गोपुर वोखल पै नि निरसन व्यक्त शिवय्य गुड़ का निनादूर पीआर मोहन मालात श्रीकलहस्ति आलय में अनादि कल आचार सांप्रदाया वस्तनायटल अधिकार प्रजा प्रतिनिधु स्वार्थ मूल में विधा दारण दिटना दूयपट प्रधान अर्चक व्यवहार शैली आक्षेपणीय आलय में काट्राक्ट बेसीक उद्योग पल अवकवक चोटचे देवड़ भूमि आभरण इतर अंशाल संबंधी लगुट परमशिव की एरक मारीदान आंदोलन व्यक्त आलय में जरूरत अवकवक सीबीआई विचारण जरपाल पीआर मोहन अदेवंटे आये प्रधान अर्चक अंदर की संभावना पड़ चेता विषय में सूपरस्थाई अधिकारी कंकड़ दिग्ड स्वामी वारी कंकड़ दिग्ड आ संबंध अड्डे उन्नताधिकारी एनक नड़चिपल की नैन प्रश्न राष्ट्र प्रभुत् वील के इलां अपशम रूल वाल राष्ट्र प्रतिष्ठ भंग पड़ने का भक्त मनोभा दबाई अदे विधा श्रीकालहस्तीश्वर प्रमुख शरु क्षेत्र का प्रपंच मोतमी आलय में इलां अनागरिक कार्यक्रम वाला देवालय का प्रतिष्ठ भक् मनोभाव दबे प्रस्तुत वर्षाकाल प्रारंभ कावटों तो नगर में सीजनल व्याधु प्रबल उप्रमुगर परशुभ्रत को प्राधान्यता नगर कमीशनर अधिकार आदेश तिपति नगरपालक संस्थ कार्य वैएस मंदर नुरव मध्यान नगरपालक संस्थ कमीशनर गिरीश शानेटरी अधिकार तो सीजनल व्याधु यूजर् चारजील वसूल पै अत्यवसर सवेश निर्वजनल व्याधु पट अप्रम रे मूड रोज वर्षा पड़े सूचन उन्नाई कंदस्त चर्वाल दोम अरक आई बोल स्प्रे फाकिंग से रोड नीर निवक चूड़ी प्रधान रोड मट्टी लेकिन चूड़ी प्रति इंटर यूजर् चारजील ने मुफ रूपये वसूल चेयर हेल्थ सैक्रटरी मरीज शानेटरी इंस्पेक्टर् पब्लिक प्लेस एवरना चता चदार वेस्ते स्पाट फैन वेय आदेश वैसी अधिकार संवसकाल उत्तम मुख्यमंत्री जाबिता जगनमोहन रेडी उ वैसी एंपी मोपिदेवी वेंकटरमण स्पष्ट गुरव उदय वीएपी विराम समय में स्वामीवारी सेवल पागोनी मोक्ल तीर्च स्वामीवारी दर्शन अन नाद नीराजन मंडप में टीटी एर्पट सुंदराकांड पारायण कार्यक्रम में पागो अन आये मीडिया तो माला 
చాలా కాలం తరువాత శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు రాష్టంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు సీఎం జగన్ అమలు చేస్తున్నారని ఏపీ ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని విధాలుగా సీఎం ఆదుకుంటున్నట్లు తెలిపారు తిర్చానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని గురువారం రాష్ట మార్కెటింగ్ పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి మోపుదేవి వెంకటరమణ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు వారికి ఆలయం వద్ద పేష్కర్ సుబ్రహ్మణ్యం సూపరింటెండెంట్ కుమార్ తిర్చానూరు మాజీ సర్పంచ్ సీఆర్ రాజన్ అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అమ్మవారి కుంకుమర్చిన సేవలో పాల్గొన్న వారికి ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అన్ని రకాలైన వర్క్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బీసీ సామాజిక వర్గాలకు ప్రయోజనం వనుగురే విధమైనటువంటి చట్టాన్ని చేశారు ఇలాంటి ప్రయోజనాలు ఇలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి పరిస్థితి ఈ సమాజంలో బీసీ సామాజిక వర్గాల వారు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ సామాజిక వర్గాల వారు ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకే పరిమితం కాకూడదు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా అన్ని విధాల కూడా ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవప్రదమైన జీవనం వారు సాగించాలని చెప్పని సంకల్పంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతికి అన్ని రకాలైనటువంటి సముచితమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు బీసీ వర్గాల వారు నడగదొక్కేటువంటి ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తుంది రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలు రాజకీయ అనిశ్చితకు తెరతీస్తున్నాయని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ ప్రభుత్వానికి రంగుల పిచ్చి పట్టిందని ప్రజల జీవితాల్లో రంగులు నింపేందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సూచించారు తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశంలో కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల నుండి ప్రజలను కాపాడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని తెలిపారు ప్రధానమంత్రి చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమం సఫలీకృతమైందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఇతర మంత్రులను అవగాహన రాహిత్యంతో కించపరిచి మాట్లాడటం సరికాదన్నారు దీనిని బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని తెలిపారు రాష్ట్రంలో వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావటాన్ని బీజేపీ స్వాగతిస్తుందని అన్నారు అయితే అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేశారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయని తెలిపారు దీనిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని సూచించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ లేదా అనేక విపక్ష పార్టీలు ధరలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఒప్పందాలకు సంబంధించిన విషయంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆరోపణలు బయటకు వస్తున్నాయి రెండు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి మేము మొత్తం కొనుగోలు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం చేశాం పారదర్శకంగా చేశామని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు ఆ ధర లేదా మూడు వందల కోట్ల వరకు ఉందని చెప్పి చెప్తున్నాం ఏమవుతుంది మీరు నిజాయితీగా ఉన్నారు కదా ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి ఒక శ్వేతపత్రాన్ని రిలీజ్ చేయండి ఇదిగో మేము ఇదే ధర కొనుగోలు చేశాం గత ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దోచేశారంటది తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దోచేస్తుందని చెప్తుంది రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతమైన కుప్పంలో నాటుసార అక్రమ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుంది సారా తయారీ బాటిలపై పోలీసులు దాడి చేసి ధ్వంసం చేశారు కుప్పం మండలంలోని మెట్లచేనుపల్లి సమీపంలో అటవీ ప్రాంతంలో గత కొంతకాలంగా నాటుసార కాస్తున్నారు విషయం తెలిసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు కుప్పం పోలీసులు కలిసి గురువారం ఉదయం సారా తయారీ కేంద్రాలపై దాడి చేశారు బట్టీలను ధ్వంసం చేశారు అలాగే సుమారు పదిహేడు వందల లీటర్ల నాటుసార ఊటను సైతం ధ్వంసం చేశారు పోలీసుల రాకను గుర్తించిన సారా తయారీదారులు తయారీ కేంద్రం నుండి పారారయ్యారు తెలుసు 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 చేస్తాను తీసే వరకు ఉండని దాన్ని ఏమన్నా ఇది ఏమైనా ఇదే అనుకుంటారా కర్ణాటక మద్యాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇద్దరిని చంద్రగిరి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు పూతలపట్టు నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై తనిఖీలు చేస్తున్న చంద్రగిరి పోలీసులు గురువారం అక్రమంగా ద్విచక్ర వాహనంపై మద్యాన్ని తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే పలికి చెందిన వెంకటేష్ నాగార్జున అక్రమంగా కర్ణాటక మద్యాన్ని జిల్లాకు తరలించి అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం రావడంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు వారి వద్ద నుండి అరవై కర్ణాటక మద్యం బాటిళ్లు ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు వారిపై కేసు నమోదు చేస్తున్నట్లు చంద్రగిరి పోలీసులు తెలిపారు
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను కోర్టులు తప్పుబట్టడం సమంజసం కాదు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విధానాలను న్యాయస్థానం ఆక్షేపించడం తగదు రాజ్యాంగ హక్కులు పాలకులకు లేకుంటే ఇక ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎందుకన్న స్పీకర్ జిల్లాలోని పుణ్యక్షేత్రం సందర్శించిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం దంపతులు ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను పటిష్టం చేసే దిశగా సీఎం జగన్ కృషి చేస్తున్నారు అత్యవసర సేవలను గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా కొత్త అంబులెన్స్ రూపకల్పన జరిగింది అధునాతన వైద్య సదుపాయాలతో కూడిన నూతన అంబులెన్స్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి జూలై నెలలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు వేలకు పైగా చేరే అవకాశం ఉంది కేసుల వ్యాప్తిని గుర్తించి ప్రత్యామ్నాయ సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి సారించామన్న జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో శబ్ద కాలుష్య నివారణకు చర్యలు చేపట్టాం అన్ని వర్గాల ప్రజలు వాహన చోదకులు సహకరించాలి దేశంలోనే ఆదర్శవంతమైన నగరంగా తిరుపతిని ఏర్పాటు చేయాలన్నదే లక్ష్యం అర్బన్ ఎస్పీ రమేష్ రెడ్డి వెల్లడి కపిలేశ్వర ఆలయంలో వైభవంగా ప్రారంభమైన పవిత్రోత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు ఆగమోక్తంగా ఉత్సవ మూర్తులకు పవిత్ర హోమ పూజలు నిర్వహించనున్న టీటీడీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కొనసాగుతున్న జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం